Now, let's answer a question from random post that ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, meron tayong tatlong mga questions dito at yan yung sasagutan natin. Let's do number one. What percent of 150 is 90? Let's do solution number one. P para sa percent na hinahanap natin. Ang of multiplication yan siya, 150 ang is equal sign, tapos kopyahin yung 90. So, kunin lang natin yung value ni P dito. Since itong si 150 ay pang multiply sa P, kapag matransfer, pang divide na yan sa 90. So, ngayon, ang matitira na lang ay yung P. P equals 90 divided by 150. So, i-cancel muna natin yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. 9 divided by 15. So, since itong 9, kulang kung ilan yung 15, basta 9 kulang siya. So, dagdag tayo ng isang 0. Pero bago yan, yung decimal dito ay align natin sa taas. Now, 90 divided by 15, and this is 6. 6 times 15 equals 90. So, therefore, ang sagot dito ay 0.6. Now, remember, ang hinahanap dito ay percent. So, i-move natin itong decimal na ito twice going to the right side at lagyan ng percent sign, yung space lagyan ng zero. Therefore, ang sagot dito sa number one ay 60%. Another way of solving this, kung mamemorya nyo itong P, tapos yung rate at yung base. So, nasa loob ng triangle. Yung percentage, yan yung 90. Yung rate, yan yung my percent sign. Yan yung percent. Yung base, yan yung 150. Yung base, meron tayong value at yung percentage, meron tayong value din, which is 90. So, ang hinahanap natin ay yung rate. Kapag rate ang hinahanap, anong ibig sabihin nito? Rate equals percentage divided by base. Ang percentage natin dito ay 90. While yung base natin dito ay 150. At na-solve na natin to kanina na yung 90 divided by 150 ay pariho lang sa 9 divided by 15 which is equal to 0.6 tapos i-convert natin to percent and that is 60%. Next, number 2. After decreasing 27%, the price of an article cost 1,022 rupees. So, itong question na to ay galing sa India. Find the actual cost, cost of an article. Yung actual, wait, pindilit muna natin to. Yung actual cost, yan yung 100%. Yung dinidak after decreasing 27%, Minus 27%. So, this is 73%. Yang 73% na ito, yan na yung value nito or yung equivalent niya sa presyo which is 1,122. So, anong gagawin natin? Si 1,122 is 73% 73% of the actual cost so of the actual cost let a para sa actual na cost so kopyahin natin si 1022 ang is equal yan siya 73% this is 0.73 ang of multiplication let a para sa hinahanap natin 
Again, since itong si 0.73 ay pang-multiply dyan, pang-divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 0.73 to both sides para makancel yan siya. A na lang ang natira. So, isa-isahin natin i-divide to. 1,022 divided by 0.73. I-move natin itong decimal twice to the right side para maging whole number yung pang-divide natin. So, kung nag-move tayo twice, ganun din ang, sa loob, mag-move tayo twice, going to the right side, at yung decimal na yan i-align sa taas. Yung space, lagyan ng zero. So, we have, wait, pang-delete natin para klaro lang. So, dito tayo sa 102, ilang 73 yan, isa lang. Then, times 73, 102, Minus 73, and this is 29. I-bring down natin itong 2. 292, ilang 73 yan? 4. 4 times 73, 292. Meron pa tayong dalawang 0 na kopyahin na lang dyan sa taas. So therefore, ang sagot dito ay 1,400. 1,400. Yan yung value ni A dito. Ano nga bang sinabi natin? Let A para sa actual cost of an article. So, ang tamang sagot dito ay itong 1,400. Now, let us double check kung tama ba na 1,400 yung mismong actual na, na price dito. So, 1,400 i-multiply natin sa 27%. So, this is 0.27 kasi kinonvert na natin to decimal. Dito lang natin siya i-align kasi later na yung dalawang zero na yan. 4 times 7, this is 28. Carry 2. 7 times 1, that is 7 plus 2, 9. Then we have 14 times 2 and this is 28. At i-bring down na yung dalawang zero na yan. Pati itong si 8. 9 plus 8, this is 17. Carry 1, this is 3. Yung decimal, 1, 2. So, from here, 1, 2. Kaya, this is 378, yung bali, yung dinikris or yung discount. Sa original na 1,400 minus 378. So, this is 2. At yan ay 1,022. So, therefore, yung sagot natin... 1,400 ay tama. Next, number 3. Marami na tayo mga videos na kalintulad nito. 20% of 30% of 45 is equal to what? Always remember, per cent means per 100. So, therefore, ito ay 20 per 100. Ito ay 30 per 100. Next. Yung mga of dito, multiplication yan siya. Yung mga of multiplication. Tapos kopyahin lang si 45. Ang is equal sign yan siya. Meron tayong dalawang zero sa taas. Yung pinaka rightmost. May dalawa tayong zero. So i-cancel din natin yung dalawang zero na nasa baba. So ang natitira na lang natin dito. At yan na lang din yung i-multiply natin ay itong 2 times 3, and this is 6. 1 times 100, and that is 100. At meron pa tayong 45. Sa multiplication of fractions, numerator to numerator, denominator to denominator. Kapag whole number, meron yung automatic na 1 na denominator. So, bali kung whole number yan siya, doon na lang tayo sa numerator mag-multiply. 6 times 45, and this is 270. Then, kopyahin lang yung 100 na denominator. Next, meron tayong dalawang zero sa baba. Ganito lang yan. 1, 2, therefore, yung decimal na nasa numerator natin, i-move natin going to the left side. 1, 2. So, ang sagot dito ay 2.7. Isa pang paraan. 270. Divided by 100. Ilang 100 sa 270? Mayroon tayong dalawa dyan. 2 times 100, this is 200. 
270 minus 200, we have 70. Dagdag pa tayo ng isa pang 0, pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. So, we have 7, 700. 700 divided by 100, and this is 7, 7 times 100, 700. Kaya ang sagot nito ay 2.7. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. For more examples sa mga percentage na ito, pwede niyong i-search percentage, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa mga percentage. Thank you and God bless.